بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار امن نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یو ٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے کمپلیکسومیٹرک ٹائٹریشن کا ٹاپک دیٹ از کیلکولیشن ایٹ ایکویلنس پوائنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ کمپلیکسومیٹرک ٹائٹریشن پہ میری ایک ویڈیو پہلے بھی آ چکی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ہم کمپلیکسومیٹرک ٹائٹریشن ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کیلکولیشن ڈورنگ دا کمپلیکسومیٹرک ٹائٹریشن بیفور دا ایکویلنس پوائنٹ اسٹوڈنٹ ہم نے کیا کیا تھا ہم نے ای ڈی ڈی اے لیا تھا بیوروٹ کے اندر پوائنٹ زیرو ون مولر جب کہ کونیکل فلاس میں ہم نے ففٹی ایم لیا تھا کیڈمیم آئن کا سولوشن جس کی کنسنٹریشن تھی فائیو انٹو ٹین ریچ دا پاور مائنس تھری مولر ہم نے کیلکولیشن کی تھی ہماری کیلکولیشن کے مطابق جو ایکویلنس پوائنٹ پہ ایڈیٹی اے کا والیم آیا تھا وہ ٹوینٹی فائیو ایم ایل آیا تھا اب ٹوینٹی فائیو ایم ایل سے پہلے پہلے کی جو کیلکولیشن ہے وہ ہم کر چکے ہیں ہم کیا کرتے تھے ہم ایکویلنس پوائنٹ سے پہلے کیڈمیم آئن کی کنسنٹریشن فائنڈ کرتے تھے اور اس کیڈمی مائن کی کنسنٹریشن سے ہم پی سی ڈی فائنڈ کرتے تھے تو اسٹوڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں کیلکولیشن آف پی سی ڈی یعنی نیگیٹو لاگ آف کیڈمی مائن ایٹ ایکویلنس پوائنٹ اسٹوڈنٹ ایکویلنس پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے ایکویلنس پوائنٹ پہ جتنا بھی کیڈمی مائن تھا یعنی کیڈمی آئن جتنے بھی تھے اس میں جب ہم نے ای ڈی ٹی آئی ڈالا تو سارے کا سارا کیڈمی مائن ای ڈی ٹی اے کے ساتھ ریئیکشن کر کے کیڈمیم ای ڈی ٹی اے کامپلیکس بنا گیا کیڈمیم ای ڈی ٹی اے کامپلیکس بنا گیا اب سولوشن میں کوئی بھی فری کیڈمی مائن نہیں ہے سارے کا سارا کیڈمی مائن سی ڈی وائی مائنس ٹو کی فارم میں موجود ہے ان دا کونیکل فلاس سو کنسنٹریشن آف کیڈمی مائن ایٹ ایکویلنس پوائنٹ از ڈیٹرمن بائی دا ڈسوسیشن آف کامپلیکس دیٹ از سی ڈی وائی مائنس ٹو سی ڈی وائی مائنس ٹو کی ڈسوسیشن سے ہم کیڈمی مائن کی ایکویلنس پوائنٹ کے اوپر کنسنٹریشن کیا کریں گے اسٹوڈنٹ فائنڈ کریں گے اب اسٹوڈنٹ کیڈمیم انڈیا کامپلیکس جب ڈسوسیٹ ہوگا یہ بنائے گا کیڈمی مائن اور بنائے گا فری ای ڈی ٹی اے اب ہم نے پی سی ڈی فائنڈ کرنا ہے پی سی ڈی فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کامپلیکس کی کیا کنسنٹریشن ہے کامپلیکس کی کنسنٹریشن کو یوز کر کے ہم فائنڈ کریں گے کیڈمیم آئن کی کنسنٹریشن جو کامپلیکس کی ڈسیشن سے بنا پھر وہ کیڈمیم آئن کچھ امونیا کے ساتھ ریئیکشن کر کے ویریس کامپلیکس بنائے گا پھر فری کیڈمی مائن کی کنسنٹریشن ہم فائنڈ کریں گے یوزنگ الفا کیڈمی مائن ان ٹو ٹوٹل کنسنٹریشن آف کیڈمی مائن جو ای ڈی ڈی اے کیڈمیم کامپلیکس کی ڈسٹریشن سے بنا تھا تو اس لیے اسٹوڈنٹ ہم نے سب سے پہلے کامپلیکس کی کنسنٹریشن فائنڈ کرنی ہے ذرا غور کرنا کامپلیکس کتنا بنے گا جتنے کیڈمی مائن تھے وہ سارے کے سارے کنزیوم ہو کے کامپلیکس بنائیں گے تو اس لیے کامپلیکس کی کنسنٹریشن برابر ہوگی انیشیل میری مول آف کیڈمی مائن ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل والیوم انیشیل جتنے بھی ہمارے پاس کیڈمی مائن کے ملی مول تھے وہ سارے کے سارے کامپلیکس میں کنورٹ ہوئے ہیں سارے کے سارے کیڈمی مائن نے ایڈیٹی ایسے ریئیکشن کر کے کامپلیکس بنایا ہے یعنی جتنے ملی مول اگر یہاں پہ ایک اس کا ملی مول تھا تو ایک ملی مول ہی کامپلیکس آئن بنا ہے اور کنسنٹریشن ہوتی ہے ملی مول ڈیوائڈ بائی ٹوٹل والیوم تو انیشیل ملی مول آف کیڈمی مائن کیا ہے اسٹون مولیرٹی آف کیڈمی مائن انٹو والیوم آف کیڈمی مائن ٹوٹل والیوم کیا ہوتا ہے والیوم آف کیڈمی مائن جو کونیکل فلاس میں تھا پلس والیوم آف ایڈیٹی ہے جو ایڈ کیا ایکویلنس پوائنٹ پہ کتنا والیوم ایڈ کیا ایکویلنس پوائنٹ پہ ٹوینٹی فائیو ایم ایل ایڈ کیا تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہم بات کریں گے کمپلیکس کیڈمی ایم ایڈیٹی ہے کمپلیکس اینڈ کنسنٹریشن ایکول ٹو مولیرٹی آف کیڈمی مائن انٹو والیوم آف کیڈمی مائن ڈیوائڈ بائی والیوم آف کیڈمی مائن پلس والیوم آف ایڈیٹی ہے ان کی ویلیو پٹ کریں گے اسٹوڈنٹ کیڈمی ایم آئن کا جو سولوشن تھا اس کی کنسنٹریشن تھی فائیو انٹو ٹین ربا مائنس تھری والیوم ففٹی تھا کیڈمی ایم آئن کا جو والیوم ففٹی تھا ٹوینٹی فائیو ایم ایل ایڈیٹی ایڈ کیا تو ہمارے پاس جب ہم اس کو سالو کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا کامپلیکس کی کنسنٹریشن آئے گی 3.3 پوائنٹ تھری انٹو ٹین ریس دا پاور مائنس تھری مولر یہ اسٹوڈ ہمارے پاس کیا تھی کامپلیکس کی کنسنٹریشن تھی اب کمپلیکس کی کنسنٹریشن ہمیں پتہ ہے 
कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन को हम यूज करके एक्सटेंट ऑफ डिसन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन और कंडीशनल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स को यूज करके हम एक्सटेंट ऑफ डिसन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइंड करेंगे एक्सटेंट ऑफ डिसन ऑफ कॉम्प्लेक्स से हम फाइंड करेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ कैडमी माइन जो कॉम्प्लेक्स की डिसोसिएशन से बनेगा अब उस कैडमी माइन में से कुछ कैडमी माइन मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वे दमूनी और कुछ कैडमी माइन फ्री होंगे वो फ्री कैडमी माइन कंसेंट्रेशन हम फाइंड करेंगे यूजिंग अल्फा वैल्यू ऑफ कैडमी माइन तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन है थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन रूपए माइनस थ्री मोलर अभी कॉम्प्लेक्स जो सेट नहीं हुआ जब कॉम्प्लेक्स जो सेट नहीं हुआ तो हमारे पास कोई कैडमी माइन नहीं था कोई एडिटिया आइन नहीं था इन दोनों की क्या कंसेंट्रेशन होगी इन दोनों की कंसेंट्रेशन अभी जीरो होगी लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स जो सेट होगा इसका कुछ पार्ट कंज्यूम होकर बनाएगा कैडमी माइन और एडिटिया आइन तो लेट हम कहते हैं कि एक्स मॉल ऑफ या एक्स मिली मॉल ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिसोसिएटेड जब एक्स डिसोसिएट होगा ये क्या कहता है एक मोल से एक बनता है इसके एक मोल से ये भी एक बनता है अगर एक्स मोल इसका डिसोसिएट होगा यहां पे एक्स मोल बनेगा और ये भी एक्स मोल बनेगा तो ये कितना रह जाएगा जितनी कंसेंट्रेशन थी उसमें से एक्स को माइनस करेंगे चूंकि एक्स डिसोसिएट हो चुका है एक्स मोल तो इसकी शुरू में कंसेंट्रेशन थी थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन माइनस थ्री माइनस एक्स एक्स इससे निकाल दिया अब ये इसकी क्लूबरियम कंसेंट्रेशन है अब जितना ये डिसोसिएट हुआ उतना कैडमी माइन बना और उतना ही एडिटी आइन बना तो कैडमी माइन कितना बना एक्स बना एडिटी आइन कितना बना एक्स बना स्टूडेंट तो कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट हमने लिखा था कैफ डबल प्राइम इक्वल टू कॉम्प्लेक्स आइन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैडमी माइन कंसेंट्रेशन एन टू एडिटी आइन कंसेंट्रेशन तो हमारे पास कैफ की जो वैल्यू थी इसकी रही थी एट पॉइंट नाइन एन टू टेन इक्वल टू कॉम्प्लेक्स की जो कंसेंट्रेशन थी जो शुरू में बना था और उसके बाद डिसोसिएट होने के बाद एक लुबरी पे जो कंसेंट्रेशन थी 3.3 पॉइंट थ्री इन टू टेन रपर माइनस थ्री माइनस एक्स चूंकि एक्स मोल इसका कंज्यूम होकर उसने आयन बनाए हैं जो आयन बने हैं कैडमी आयन वो भी एक्स बना है और जो एडिटी आयन बने वो भी एक्स बने हैं अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके फाइंड कर देंगे क्या फाइंड कर देंगे वैल्यू ऑफ एक्स जब हमें x की वैल्यू का पता होगा तो वो x क्या हो जाएगी वो x स्कैडमी माइन की कंसेंट्रेशन हो जाएगी अब ये वो कंसेंट्रेशन होगी जो कॉम्प्लेक्स की डिसोसिएशन से कैडमी माइन बना अब ये जो कैडमी माइन बनेगा ये सारा फ्री नहीं होगा इसमें फ्री जो होगा वो फाइंड करने के लिए इस कंसेंट्रेशन के साथ हम कैडमी माइन की अल्फा वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट अब यहां पर मैं क्या करूंगा यहां पर देखना जरा मैं इसको लिख सकता हूं कैसे लिख सकता हूं एट पॉइंट नाइन इन टू टेन रेज द पावर फोर्टीन इक्वल टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री इन टू टेन रेज द पावर माइनस थ्री माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूं अब इस इक्वेशन को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा स्टूडेंट इस इक्वेशन को मैं फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करूंगा ये देखें यहां पर डिवाइडेड अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा एट पॉइंट नाइन इन टू टेन रेज पावर फोर्टीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री पॉइंट थ्री इन टू टेन रे पर माइनस थ्री माइनस एक्स ये हो जाएगा अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है इस इक्वेशन को मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये इधर क्या है प्लस हो तो जाकर माइनस हो जाएगा ये इधर माइनस हो जाकर प्लस हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूं एट पॉइंट नाइन इन टू टेन रे पर फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री पॉइंट थ्री इन टू टेन रे पर माइनस थ्री इक्वल टू वट जीरो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है जी। अब यहां पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या होता है यहां पे ए, ए क्या है ए मेरे पास है एड पॉइंट नाइन इन टू टेन रेज द पावर फोर्टीन बी मेरे पास है इसके साथ वन है बी वन है सी मेरे पास है माइनस थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन रे पावर माइनस थ्री अब स्टूडेंट में क्या करूंगा मैं इन वैल्यू को पुट करके एक्स की वैल्यू फॉर्म करूंगा हमें पता है क्वाडेटिक इक्वेशन क्या होती है क्वालिटी क्वेश्चन होती है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी डिवाइडेड बाई टू है ये हमारे पास क्वालिटी इक्वेशन है अब स्टूडेंट हमने क्या करना है हमने वैल्यू पुट करनी है बी की वैल्यू वन है तो मेरे पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू किसके बराबर आएगा माइनस इन बी की वैल्यू क्या है वन प्लस माइनस अपनी जगह पर स्टूडेंट वन का स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू क्या है 
ए की वैल्यू है एट पॉइंट नाइन इंटू टेन रेज बार फोर्टीन सी की वैल्यू क्या है सी की वैल्यू है माइनस थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन रेबर माइनस थ्री डिवाइड बाई टू है ये मैं लिख दूंगा अब स्टूडेंट्स को मैं सॉल्व करूंगा सॉल्व जब मैं करूंगा तो एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस स्टूडेंट वन का स्क्वायर वन ही होता है जी अब ये वाला माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा वन पॉइंट टू इंटू टेन रेज द पावर थर्टीन डिवाइड बाई टू है ये स्टूडेंट मेरे पास बन जाएगा अब स्टूडेंट में अब टू ए की वैल्यू भी यहां पे क्या करूंगा पुट करूंगा जी तो मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस जब मैं इसको इसके साथ प्लस करके इसका अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट मेरे पास आंसर आएगा थ्री फोर थ्री फोर सिक्स फोर वन जीरो वन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई टू है टू एंड टू ए की वैल्यू पुट करूंगा ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट एड पॉइंट नाइन एंड टू टेन रेज द पावर फोर्टीन ये मेरे पास आ जाएगी अब स्टूडेंट ये मेरे पास जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा एक्स आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस थ्री फोर सिक्स फोर वन जीरो वन पॉइंट सिक्स जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा टू को एड पॉइंट नाइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा वन पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू द पावर फिफ्टीन टेन रे पावर फिफ्टीन मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट अब सुन मेरे पास बात आसान होती जा रही है जी अब मैंने क्या करना है अब मैंने एक मरतबा इसको प्लस करना और एक मरतबा माइनस करना है एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री फोर सिक्स फोर वन जीरो वन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई वन पॉइंट एट इंटू टेन रेज द पावर फिफ्टीन जब मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर बनेगा वन पॉइंट नाइन इंटू टेन रेज द पावर माइनस नाइन अब स्टूडेंट जब मैं दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा जब मैं दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कैसे कैलकुलेट करूंगा एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री फोर सिक्स फोर वन जीरो वन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई वन पॉइंट एट इंटू टेन रेज द पावर फिफ्टीन इससे मेरे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस वन पॉइंट नाइन टू इंटू टेन रेज द पावर माइनस नाइन तो माइनस कंसेंट्रेशन कोई हमारे पास Uh, उसकी कोई मीनिंग नहीं बनती तो इसका मतलब एक्स की हमारे पास ये वाली करेक्ट वैल्यू है ये वाली एक्स की वैल्यू को हम नहीं मानेंगे तो यहां पे स्टूडेंट हमने क्या कर लिया यहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करते हुए हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी अब स्टूडेंट मैंने आपके लिए क्या लिखा था मैंने आपके लिए एक इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन क्या थी वो इक्वेशन मेरे पास ये थी कि सी डी वाई से बना था अकेडमियम आइन प्लस वाई माइनस फोर एक्लूब्रियम पेस की कंसेंट्रेशन मैंने लिखी थी क्या लिखी थी 3.33 पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन रबर माइनस थ्री माइनस एक्स ये भी एक्स था और ये भी एक्स था तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कैडमियम आयन की जो कंसेंट्रेशन है कंसेंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन वो एक्स के बराबर है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वन पॉइंट रेज द पावर माइनस नाइन मोलर ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है कैडमियम आयन कंसेंट्रेशन है अब लेकिन ये जो कैडमियम आयन कॉम्प्लेक्स की डिसोसिएशन से बनी ये सारे की सारी फ्री नहीं होगी ये सारे की सारी फ्री नहीं होगी इसमें कुछ कैडमियम आयन अमोनिया से मिलकर कॉम्प्लेक्स बना सकती है वेरियस जो कैडमियम आयन फ्री फॉर्म में होगी वो कैसे फाइंड करेंगे कैडमियम आयन जो फ्री फॉर्म में होगी कैडमियम आयन कंसेंट्रेशन इन फ्री फॉर्म वो बराबर होगी अल्फा ऑफ कैडमियम आयन एन टू टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन जो कॉम्प्लेक्स की डिसोसिएशन से बनी सी डी प्लस टू अब स्टूडेंट हमें पता है अल्फा ऑफ कैडमियम आइन क्या है अल्फा ऑफ कैडमी माइन है पॉइंट ए पॉइंट जीरो डबल एट ये हमने अभी खुद मालूम की है वन पॉइंट नाइन इंटू टेन रेज पावर माइनस नाइन जब स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा तो कैडमियम आयन कंसनट्रेशन मेरे पास इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगी वो कैडमी माइन कंसेंट्रेशन जो फ्री फॉर्म में है तो वो उसकी क्या कंसेंट्रेशन है तो स्टूडेंट उसकी कंसेंट्रेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं जी स्टूडेंट जब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं तो कैडमी माइन कंसेंट्रेशन जो फ्री फॉर्म में होती है वो होती है पॉइंट वन सेवन इंटू टेन रेपर माइनस नाइन मोलर अब इसका हम नेगेटिव लाग ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी सी डी इक्वल टू नेगेटिव लाग ऑफ फ्री कैडमी माइन कंसेंट्रेशन पी हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 
पॉइंट वन सेवन इंटू टेन रेज द पावर माइनस नाइन तो पी सी डी स्टूडेंट मेरे पास जो आएगा वो आएगा एट पॉइंट सेवन सिक्स सो ये हमारे पास पी सी डी है एट वट एट एक्वेलेंस पॉइंट तो ये स्टूडेंट आज का आपका सेशन था कैलकुलेशन एट एक्वेलेंस पॉइंट इट्स एम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्वेलेंस पॉइंट पे हम पी कैसे कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें एनालिटिकल के सेशन जो मेरे चैनल पे हैं आपको वर्ल्ड में इतने बेहतरीन सेशन में दावे से कह सकता हूँ नहीं मिलेंगे बिकॉज आई एम एनालिटिकल स्पेशलिस्ट ये बहुत ही एफर्ट से मैं आपके लिए सेशन तैयार करता हूं अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कैलकुलेशन आफ्टर द एक्वेलेंस पॉइंट और हम बात करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व तो आज के लिए इतना ही अपना और अपने अलखाना का ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच